ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചോറൊക്കെ ബാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കൂടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് കൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് സ്കിൻ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചോറ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സവാളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിയിലയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോറ് അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചോറ് അടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇൻ കേസ് കുറച്ച് ലൂസൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കൂടെ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് തിക്കായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അത് എടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതൊരു ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതാക്കി എടുക്കാം ബോൾസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓയിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുറം ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഉൾഭാഗവും നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു സ്നാക്കിനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ചോറൊക്കെ ബാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ല നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ നല്ല പോലെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിത് ഒന്ന് ഓയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്നാക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നേ